എം ജെ ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ റെസിപ്പീസിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രിൽഡ് ഫിഷിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ചിരട്ട നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ അടുപ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രിൽഡ് ഫിഷിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഇതിനെ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണണം കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഗ്രിൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മീൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ നന്നാക്കി ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കി വരഞ്ഞ് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് കടയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നത് മീനിന്റെ പേര് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാല പൊടി അപ്പൊ വേറെ മസാലകളൊന്നും ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടിയുടെ അളവും കുരുമുളകിന്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ തന്നെ കുരുമുളക് നല്ല എരിവുണ്ട് മുളക് പൊടി അത്ര എരിവുള്ള മുളക് പൊടി അല്ല അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചെറുനാരങ്ങ നീരും ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ചെറുനാരങ്ങ ചെറുനാരങ്ങ നീരില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ചേർത്തായാലും മതി കേട്ടോ ഈ ഒരു പരുവത്തിലെ കുഴമ്പ് പരുവത്തിലെ നമുക്കിത് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഞാനിത് നന്നായിട്ട് ഈ മീനിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഈ ഓരോ വരഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലും നന്നായിട്ട് തന്നെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അതിൽ തോല് നല്ല കട്ടിയുണ്ട് കേട്ടോ കട്ടിയുള്ള തോലാണ് അപ്പൊ ഗ്രിൽഡ് ഫിഷിന് തോലൊന്നും കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം ഈ വയറിനുള്ളിലൊക്കെ നന്നായി മസാല തേച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഈ തോല് കട്ടിയുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ഉപ്പിടുമ്പോൾ ഒരു നൂലിക്ക് ഉപ്പ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഉപ്പ് ഇടാനായിട്ട് അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുക കണ്ടോ അതിന് ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മസാല തേച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ തലയുടെ ഭാഗമൊക്കെ നന്നായി തേച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും ഒരു നാല് അഞ്ച് പച്ചമുളകും അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഈ വയറു ഭാഗം പൊളിച്ചിട്ടുള്ള ഇതിനകത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ മസാല ഓൾറെഡി നമ്മൾ തേച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വേപ്പിലയും പച്ചമുളകും കൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഗ്രിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ലൊരു മണമാണ് നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക് ഈ കറിവേപ്പിലയ്ക്ക് പ്രത്യേക ഒരു മണമാണ് കേട്ടോ ഗ്രിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പുറത്തേക്ക് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ടൂത്ത് പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റിക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കുത്തി കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് കുത്തി കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ടൂത്ത് പിക്ക് ഉണ്ട് ഇതാക്കണ്ടോ അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ടൂത്ത് പിക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ എണ്ണം നമുക്ക് മീനിൻ്റെ വലിപ്പം ഈ വയറു ഭാഗം അടഞ്ഞിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതിന് ശേഷം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഫ്രീസറിലൊന്നും വെക്കണ്ട ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച താഴ്ത്ത് തന്നെ വെച്ചാൽ മതി ഇത് ഒരു ചുരുങ്ങിയ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കാലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈകിട്ടേ ഇത് എടുക്കുള്ളൂ ഗ്രിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം ഞങ്ങളുടെ അടുപ്പിൻ്റെ അവിടെ ഭയങ്കര വെയിലാണ് ഈ സമയത്ത് അപ്പോൾ വൈകിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് മീൻ എടുത്തിട്ട് വന്നു പിന്നെ ഈ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടികളാണ് നോക്കുന്നത് ഇത് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ചൂടാനായിട്ട് ഫുൽക്ക പോലെ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രില്ലാണ് ഇതിങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിന് വേറൊരു ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്രില്ലിൻ്റെ പീസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് മീൻ വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കെട്ടി കൊടുക്കാനാണ് പ്ലാൻ കേട്ടോ കണ്ടോ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് കെട്ടി കൊടുക്കും കമ്പി വെച്ച് കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് എങ്ങോട്ട് പോകില്ല അപ്പം അതവിടെ റെഡിയാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ അടുപ്പ് റെഡിയാക്കുകയാണ് അടുപ്പിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് ചിരട്ടയാണ് ഇപ്പോൾ വെച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് കത്തിച്ചെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് കത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു അഞ്ച് ചിരട്ടയും ഒന്ന് കത്തി താഴേക്ക് ഒന്നിങ്ങനെ അമർന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്
അപ്പം ഇതൊരു ട്രിപ്പ് കെട്ടു ഇനി അതിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു അഞ്ചാറ് ചിരട്ട കൂടി ഇട്ടിട്ട് കത്തിക്കാനായിട്ട് പോവാണ് നന്നായി തന്നെ കത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതൊന്ന് കത്തി താന്ന് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മീൻ വെച്ചു കൊടുക്കാം മീൻ വെച്ചു കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പം ചെറുതായിട്ട് കത്തുന്നുണ്ട് ഉള്ളിൽ നല്ല ഒരുപാട് പാളുന്നതൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മീൻ വെച്ചു കൊടുത്തു അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരു അടുപ്പ് ചെറിയൊരു അടുപ്പ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്കും നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് അടുപ്പായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പുറത്താണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് വെക്കി മനുഷ്യ അപ്പൊ അത് തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ വെച്ചു കൊടുത്ത് വേവിച്ചെടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ എണ്ണ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മുകളിലൂടെ തടവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബ്രഷ് ഉള്ള ഒരു ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താ മതി അപ്പൊ തീ ഇടയ്ക്ക് അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് കത്തുന്നുണ്ട് ചിരട്ട അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തീ കത്തിയത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഈ മീനിന് മീനിന്റെ പേര് എനിക്കറിയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ മീനിന് നല്ല തോല് നല്ല കട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഈ കട്ടിയുള്ള തോലാവുമ്പോഴ് ഒന്ന് തീ കത്തിയാലും ആ തോല് മാത്രമേ കറുത്തു പോവുള്ളൂ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്നും ഒന്നും ആവില്ല അപ്പൊ ഈ കനലില് നമ്മൾ ഇതിന്റെ വാലുഭാഗവും തലഭാഗവും ഒക്കെ തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വീശി കൊടുക്കുക അപ്പൊ ആ കനല് നന്നായിട്ട് തന്നെ വരും കണ്ടോ അപ്പൊ വീശി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് വീശുമ്പോ ചെറുതായിട്ട് കത്തും അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കനലിന് ഈ ചിരട്ടയുടെ കനലിന് നല്ല ചൂടാണ് നമ്മള് ചിരട്ട കത്തിക്കുമ്പോ കുറെ സമയം നമുക്കത് നല്ല ചൂടായിട്ട് കിട്ടും കണ്ടോ നല്ല കനലുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ പിന്നീട് അധികം എണ്ണയൊന്നും ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തില്ല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ നെയ്യൊക്കെ ഉരുകി ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്പായിട്ട് വീഴുന്നത് കണ്ടോ വീഡിയോയിൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല കണ്ടോ നന്നായിട്ട് തന്നെ അപ്പൊ അത് നന്നായി വെന്തു എന്നാണ് അതിന് അർത്ഥം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ നെയ്യൊക്കെ നന്നായി ഉരുകി ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്പായിട്ട് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിടുക മറിച്ചിടുക ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോ കണ്ടോ അപ്പൊ ഒരുവിധം അതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ വെന്ത് തുടങ്ങി വെന്ത് ഇട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി വെച്ചിട്ട് എടുക്കാറായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ കനലില് ഞങ്ങൾ ഈ മീൻ വെച്ചിട്ട് മക്കളൊക്കെ ചുറ്റും കൂടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല മണമാണ് അവര് ആ വേപ്പിന്റെ ഇല ആ ബാക്കിലുള്ള ഡ്രമ്മിലുള്ളത് വേപ്പാണ് അതിൽ നിന്ന് പൊട്ടിച്ച് അവര് മണത്തൊക്കെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മീൻ നല്ല മണമാണ് നമ്മുടെ മസാലയും കറിവേപ്പിലയും ഒക്കെ ആ ചുട്ട കനലില് വെച്ചിട്ട് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഗ്രില്ലായിട്ടുള്ള മണം നല്ല മണമുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ മീനായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് എടുക്കാം കണ്ടോ അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം ഇങ്ങനെ ആ തോല് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ കറുപ്പ് കളറായിട്ട് കാണുന്നത് വെന്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ അഴിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ അതിന്റെ തോല് ഭാഗം ഗ്രില്ലിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നമ്മള് ഗ്രില്ല് എടുക്കാണ് ചെറുതായിട്ട് തോല് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ തോല് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന തോന്നല്ല നല്ല കട്ടിയുള്ള തോലാണ് അപ്പൊ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സൂപ്പർ ഉള്ളൊക്കെ നന്നായി തന്നെ വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലാവും കണ്ടോ ഈ സൈഡും ഗ്രില്ലിന്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാരും റെഡി ആയിരിക്കാണ് ഇരിക്ക് കഴിച്ചോക്ക് പൊന്നോ അപ്പോ കഴിച്ചോക്ക് ഇരിക്ക അവിടെ ചുറ്റൊരിക്കേ അവിടെ ഇരിക്കാതോ പ്ലേറ്റും തിരിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി ഞങ്ങള് എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ അതുവാ പൊന്നോ എങ്ങനെയുണ്ട് സൂപ്പറാ പിള്ളേർക്ക് ചൂടുണ്ടാവും നോക്കി വയ്ക്കേ 
ये बोली दा अंबा दा मग ये उड़कान <laughs> कर्वेपिल पचमुक नोण नेस्ट अब निर्मी वीटल नोक नेस्टिपी आसी आम अब मत वीडियो नाला थैंक यू